Saludos amigos de YouTube, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este, su canal favorito, Mazda. El día de hoy vamos a realizar el escaneo de un vehículo empleando para ello el escáner de la marca Launch modelo CRP 129 Premium. Por cierto, en la parte superior de este video te estoy dejando un link de un unboxing que realicé de dicho dispositivo. Quédate porque esto se pone interesante. Empecemos, Macárticos. Lo primero que debemos hacer es ubicar el conector OBD2 en nuestro vehículo. Por lo general, se encuentra en la parte de abajo del volante, en esta zona de acá. Acá lo podemos identificar fácilmente. Conectamos el escáner. Seguidamente, ok compañero, vamos ahora a encender el vehículo para mostrarle los testigos que están iluminados en el panel. Muy bien, acá tenemos el primer testigo que es el sensor de TPS. Ya yo sé que uno de ellos está dañado. Luego tenemos el próximo testigo que representa, en este caso, a una mala combustión. Pero los testigos que nos interesa para el caso de este video son el ABS y el anticoleo. Vamos a realizar un diagnóstico con el escáner para ver a qué está referido o en este caso, cuál es la rueda o las ruedas que están presentando el problema. Vamos ahora a pasar el switch y colocarlo en la posición ON. Perfecto. Una vez conectado el escáner, vamos a seleccionar diagnóstico, vamos a seleccionar analizar, vamos a ubicar la marca del vehículo, en este caso es un Nissan Sentra, colocamos la última versión, este escáner ya yo realicé la actualización del software. Nissan. Modo de diagnóstico automático. Esperamos a que realice el diagnóstico a cada uno de los módulos. O sea la computadora de motor computadora de la dirección CBT, la computadora del ABS y la computadora, en este caso, de los sistemas de airbag. Seleccionamos ABS, Y seleccionamos leer código de error. Código de error que me arroja. Sensor mano derecha delantero derecho. Es decir, la rueda ubicada del lado del copiloto. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a realizar un chequeo mecánico a esa rueda para verificar qué es lo que causó este error. Vamos entonces a eso. Desconectamos la herramienta. Colocamos el vehículo en posición OFF. Desconectamos físicamente el escáner del vehículo. 
Y ahora vamos a realizar lo que es el chequeo mecánico. Acompáñenme. Una vez estando en el taller, vamos a retirar la rueda. Lo próximo que vamos a hacer es retirar el sistema de frenos, es decir, la mordaza y el cáliper. Y la colocamos en un lugar de manera tal de que la manguera no se doble. Seguidamente vamos a extraer el disco de freno para así tener acceso al mozo y al conjunto de sistemas que conforman la parte del tren delantero. Ahora procedemos a retirar los cuatro tornillos que sujetan al cubo mozo para poder extraerlo del vehículo y posteriormente hacerle una inspección visual de sus componentes. Una vez que hemos retirado el cubo mozo del vehículo procedemos a realizar la inspección visual. Ok, macártico. Y claramente se puede observar el problema mecánico que tiene este mozo. Como vemos, ha botado la grasa, ha desprendido lo que es la pista del sensor del ABS. Fíjense. Obviamente ya estaba en sus últimos días esta pieza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a desecharla y vamos a instalar un cubo mozo nuevo. Instalamos el mozo con el protector del disco de frenado e instalamos en el vehículo. Ahora se monta el disco de freno y seguidamente el conjunto caliper, mordaza y pastillas de freno. Realizamos los últimos ajustes para asegurarnos que las piezas queden bien apretadas. Y ahora sí, una vez instalada la rueda, apretamos muy bien las tuercas y procedemos a hacer las pruebas funcionales. Ok, macártico. Una vez estando en marcha dentro del vehículo vamos a proceder a realizar un pequeño desplazamiento en él una pequeña vuelta en teoría luego de los 20 kilómetros por hora y pasado un tiempo la luz de los testigos del ABS y el anticoleo deberían desaparecer esto por qué porque inicialmente cuando escaneamos el vehículo este tipo de error estaba en activo es decir estaba presente en todo momento y en efecto allí se puede observar que los testigos del ABS y el anticoleo han desaparecido 
por lo que se puede decir que esto ha sido una prueba superada. Si el video ha sido de tu agrado, regálame un like. No olvides suscribirte y pulsar el botón de las notificaciones.